আজ আমরা মাধ্যমিকের গণিতে প্রশ্নপত্রের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে উত্তর তৈরি করলে গণিতে একশো তে একশো পাওয়া যায় সেই নিয়ে এই ভিডিওটি তো প্রথমে এখানে এক থেকে তিন পর্যন্ত শর্ট কোয়েশ্চেন থাকে এই কোয়েশ্চেনগুলো শুধুমাত্র উত্তরের জন্য নাম্বার যেভাবে উত্তর করতে পারলেই অঙ্কের নাম্বারটা পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ নাম্বারটি পাওয়া যাবে যেমন এখানে প্রথম একটা এমসিকিউ আছে কোন মূলধনের দশ বছরে দ্বিগুণ হলে বার্ষিক সহজ সুদে হার তো এর জন্য আমরা এর জন্য এইটাকে এইভাবে লিখছি উত্তর একজন প্রয়োজন হিসাব শুধুমাত্র উত্তরের জন্য এখানে নাম্বার দেওয়া থাকে তো ক্যালকুলেশন করে দেখছি এটা টেন পার্সেন্ট অ্যান্সার আসছে তারপরে আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস থ্রি সমীকরণে বিশ দয়ের গুণফল তো আমরা এখানে প্রয়োজনে ক্যালকুলেশন করেছি এবং তিন আসছে তারপর একটা কোয়েশ্চেনটা আছে হচ্ছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের এবিও সিডি চার দুটি দুর্ঘ সমান কোন এও বি সিক্সটি ডিগ্রি সিওডি মান কত তো আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করছি সিক্সটি ডিগ্রি হয়েছে তো এখানে লেখার সময় একের তিনের বি সিক্সটি এইভাবে লিখতে হবে এবং উত্তরটাকে সম্পূর্ণ করতে হবে তারপরে আছে লম্ব ইতিহাস সংখ্যা আয়তন অনুপাত ওয়ান ইস্টু ফোর এবং বইতে ব্যাসার্ধের দুর্গ অনুপাত ফোর ইস্টু ফাইভ অর্থাৎ উচ্চতা অনুপাত কত তো সেক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেশন করেছি এবং দেখেছি পঁচিশ ইস্টু সিক্সটি ফোর আসছে তারপর একটা আছে সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা ইকাল টু জিরো হলে সেক থিটা প্লাস কস থিক থিটা ইকাল টু এক্স তো সেক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেশন করেছি এবং দেখতে পাচ্ছি সেটা মান টু টু আসছে তারপর একটি সংখ্যাগুরু মান দিয়েছে যেটা মান ক্যালকুলেশন আসছে আট তো এখানকার উত্তরগুলোকে এইভাবে করলে খুব সুবিধা হয় এবং এখানে যেহেতু উত্তরের জন্যই নাম্বার সেজন্য উত্তরগুলোকে একটু বেশি ভালো করে আলাদা করে দেখানো হয়েছে এরপরে আছে শূন্য স্থান পূরণ শূন্য স্থানের পূরণের ক্ষেত্রে সে একই রকমভাবে আমরা করব যদি দেখা যায় যে অনুপাত যেখানে চেয়েছে এখানে থ্রি ইস্টু টু আসছে শুধুমাত্র উত্তরটাকে একটু হাইলাইট করে আলাদা করা হয়েছে এবং প্রয়োজন হিসাবে এখানে প্রয়োজন হিসাবে কোনো ভুল ফান্তি থাকলেও কোনো কিছু এসে না যদি উত্তরটা ঠিক আসে এখানে দীঘার সঙ্গে কারণে বিশ দশ পাঁচতো হলে বিস্কয়ার মান কত হবে তো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি বিস্কয়ার মান এসি হবে তার পরের কোয়েশ্চেনটা ছিল দুটি কোনের সমষ্টি ড্যাশ হলে তাদেরকে পরস্পরকে সম্পূর্ণ কোন বলবে তো এখানে কোনো ক্যালকুলেশন নেই যেহেতু সেই জন্য একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ শুধুমাত্র এই কথাটা লিখলেই পূর্ণ পূর্ণ মার্কস পাওয়া যাবে সায়েন্স থিতিটার সর্বোচ্চ মান কত সায়েন্স থিতিটার সর্বোচ্চ মান এক আমরা জানি সবসময় হয় এটি নিয়েট গোলককে গুলিয়ে নিয়েট লম্বিতার চোং তৈরি করা হলে গোলক ও চোঙের আয়তন সময় বা ঘন সময় এক্ষেত্রেও কোনো ক্যালকুলেশন নেই শুধুমাত্র এখানে উত্তরটা লিখলেই আমরা পূর্ণ মার্কস পেয়ে যাবো কিছু এত বয়স দেওয়া হলো তাদের মধ্যমা জানতে চাইছে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে দেখতে পাচ্ছি মধ্যমাটা আসলো দশ এরপরে কিছু সত্য মিথ্যা আছে সত্য মিথ্যা ক্ষেত্রে একই কথা বলছি কোনো ক্যালকুলেশন করলে পাশে করতে পারি অথবা শুধুমাত্র সত্য মিথ্যার জন্য এখানে পূর্ণ মার্কস দেওয়া হয় যেমন এখানে আছে বাসি আর বাই টু পার্সেন্ট সহ সুদারে টুপি টাকা টি বছরের সুদ আসল হবে তো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি যে যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে সেটাই ঠিক দেওয়া যাচ্ছে সেই জন্য আমরা সত্য লিখেছি তারপরে আছে টু এ ইস্টু থ্রি বি ইস্টু ফোর সি এ ইস্টু বি ইস্টু সি কত তো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখছি সিক্স ইস্টু ফোর ইস্টু থ্রি আসছে কিন্তু যেটা দেওয়া আছে প্রত্যালে ভুল দেওয়া আছে সেই জন্য আমরা মিথ্যা লিখেছি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহাদুর অনুপাত এত হলে ত্রিভুজের সর্বদা সমকোণী ত্রিভুজ হবে তো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখছি লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার টু ত্রিভুজের স্কোয়ার করলে এটা স্টেটমেন্টটা সত্য আসছে এরপর রশ্মিকে পান্তবিন্দুকে ঘড়ির কাটা বিপরীত দিয়ে ঘোরালে ধনাত্মক অনুপন্ন হবে তো এটা সত্য এবং এখানে কোনো ক্যালকুলেশন নেই সেই জন্য আমরা শুধুমাত্র সত্য লিখতে পারলে নাম্বারটা পেয়ে যাবো তারপর একটা আছে এন যুগ্ম সংখ্যা হলে তবে মধ্যমা হবে তো আমরা জানি যে এন বাই টু আর এন বাই টু প্লাস ওয়ান তো পদের মধ্যপদ হয় তো যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে সেটা মিথ্যা এটি লম্বি তাকে শঙ্কুর ভূমিতলে ব্যাসাতে তোর অর্ধেক উচ্চতা দ্বিগুণ করা হবে শঙ্কুর আয়তন কথা হবে তো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পাচ্ছি সেটা তো হচ্ছে হাফ মানে পূর্বের আয়তনে অর্ধেক হচ্ছে তাহলে প্রত্যেক যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে মিথ্যা তো এই পর্যন্ত শুধুমাত্র উত্তর লেখার জন্য নাম্বার তো উত্তরটা ঠিকঠাক করে লিখতে পারলে হবে কোনো প্রয়োজনীয় ক্যালকুলেশন না দেখালেও হবে এরপরে আসে চার নম্বরের কোশ্চেনগুলো এখানে প্রত্যেকটা অঙ্কের জন্য দু নম্বর করে থাকে মোটামুটি প্রতিটা অঙ্কই এক প্লাস এক একাই থাকে মানে অর্ধেকটা করলে এক নম্বর এবং বাকি অর্ধেক করার জন্য এক নম্বর তো যারা অর্ধেক করবে রেখে দেবে তাদেরও এক নম্বর দেওয়া হবে তো সেক্ষেত্রে আমি পাশে লিখে দিচ্ছি কীভাবে নাম্বারিং দেওয়া হয় তো বাকিটা অঙ্কগুলো দেখছি আমরা কোনো আসল ও তার পাঁচ বছর সবই দিনে অনুপাত ফাইভ ইস্টু সেগুলো বাসি সুদে আর কত যদি আমরা ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে এখানে চার পার্সেন্ট আসে এখানে সুদ দিনের জন্
আর তারপর আছে এক্স ভ্যারিসেস ওয়াই ওয়াই ভ্যারিসেস জেড জেড ভ্যারিসেস ভেবক ভেদ ধুবক তিনটি গুণফল কত তো আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি দেখতে পাচ্ছি এটা মান আসছে এক এরপর একটা দীঘার সমীকরণ দিয়েছে তার বি দুটো আলফে জলে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটার মান কত তো এক্ষেত্রে এখানটায় আমরা সমীকরণ থাক ফর্মুলা ফেলেছি এবং মানটা এসেছে দুয়ের তিন এরপর একটা আছে আই বি সি ডি আয় থেকে অভ্যন্তরে ও বিন্দু এমন ব্যবস্থা ও বিকালটা এত হলে তো আমরা জানি এগুলো লম কর্ণদয় যোগ ফলে লম্ব স্কোয়ার মানে ও স্কোয়ার প্লাস ও সি স্কোয়ার টু ও বি স্কোয়ার প্লাস ও ডি স্কোয়ার হয় সেক্ষেত্রে আমরা ও সি ইকাল টু ফাইভ উঠতেই পাচ্ছি এরপরে একটি সমকর্ণী ত্রিভুজ দেওয়া আছে তার দুটো বাহু দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এইচ সি বাহু থেকে বিডিও পর লম্ব টানা হয়েছে তাহলে তার এরিয়া কত হবে তো এখানে ও ত্রিভুজটা আমরা নির্ণয় করছি এবং তারপর বিডি এর মান আসে টু পয়েন্ট ফোর সেমি এরপরে আছে দুটি বৃত্ত ব্যাসাতে দৈর্ঘ্য আট সেমি মাস চার তিন সেমি হলে তাদের কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব হলে বৃত্তটি সাধারণ পর্ষকে দৌড়ব তো আমরা এটাকে যদি একে করি বা বুঝে করি তাহলে এরকম আসছে সাধারণ বর্ষক দৈর্ঘ্য সমস্যা কেন্দ্র থেকে দূরত্ব স্কোয়ার ম্যানেজ ব্যাসাতে দৌড়ার অন্তত স্কোয়ার তো ক্যালকুলেশন করে টুয়েলভ সেমি আসছে এরপরে যেটা অঙ্কটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে একটি ঘড়ি কাটা ঘম ঘন্টা কাটা এক ঘন্টায় যে কোনো আবর্তন করে তার বৃত্তীয় মান কত তো এখানে আমরা করে দিয়েছি বৃত্তীয় মান এসেছে পাই বাই সিক্স এরপর একটা টেন ফোর থিটা টেন সিক্সটি ডিগার ওয়ান হলে টেন সিক্সটি টাকা সূক্ষ্মকরণের থিটা মান কত তো আমরা ক্যালকুলেশন করেছি পুরো কোণে কনসেপ্ট দিয়ে করেছি থিটা মান নাইন ডিগ্রি এসেছে একটি লম্ব ইত্যাদ শঙ্কুর উচ্চতা বারো সেমি আয়তন এত হলে তীর্যক উচ্চতা নির্ণয় করো তো আমরা তীর্যক উচ্চতা নির্ণয় করেছি তেরো সেমি একক এসেছে এরপরে দুটি গোলকের ক্ষেত্রফলের অনুপাত অনিষ্ট ফোর তাদের আয়তন অনুপাত জানতে চেয়েছে তো আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে ক্ষেত্রফলের অনুপাতটা তার আয়তন অনুপাত আসছে ওয়ান ইস টু এইট একটা যৌ অঙ্ক দিয়েছে এক্সট্রা ইউ আই দিয়ে তা আমরা জানি ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা এইরকম হয় যেটা বিয়োগ থাকে সেটা যোগ আকারে বসে দশটা গুণ আকারে বসবে তাহলে আলটিমেট অ্যান্সার আসছে এক্স করে মানে গড় হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি এখানে আমাদের দু নম্বরের মার্কস দিয়ে অঙ্কগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে এরপর আছে ফাইভ মার্কস অঙ্কগুলো পার্টি গণিত পার্টি গণিতের অঙ্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পার্ট মার্কিং ভাগ করা থাকে অর্ধেকটা করলে অর্ধেকটা নাম্বার পাওয়া যায় পুরো করলে পুরো নাম্বার পাওয়া যায় বলছে একটা মেশিনের মূল্য ছ হাজার টাকা টেন পার্সেন্ট হাজার হ্রাস পায় তিন বছর পরে ই কত হবে তো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখছি ফোর থ্রি সেভেন ফোর এসছে এখানে সূত্র সূত্র প্রয়োগ করতে পারলে এক নম্বর পাওয়া যায় মান পোর্ট করলে এক নম্বর পাওয়া যায় এবং সম্পূর্ণ উত্তরের জন্য বাকি পুরো নাম্বারটা পাওয়া যায় এরপরে ছিল তিন বন্ধু এত এত টাকা মূল্য নিয়ে বাস ক্রয় করে প্রথমজন ড্রাইভার দু দুজন কন্ডাক্টর হয় কাজে অনুপাতে থ্রি ইস টু টু অনুপাতে ব্যবহার করে দুয়ের তিন পাঁচ অংশ এবং মোট লাভ উনত্রিশ হাজার পাঁচশো তো আমরা এক্ষেত্রে অনুপাতটা বার করেছি মোট লাভ বার করেছি মোট আয়ের অনুপাত অনুসারে তারা কত টাকা পাচ্ছে এবং সেটা ভাগ করে নিয়েছি ভাগ করার পর কাজের অনুপাতে তারা কত পাবে সেই অনুসারে ভাগ করে নিয়েছি ভাগ করে নেওয়ার পর ড্রাইভারটা ড্রাইভারটা যোগ করেছি এবং কন্ডাক্টরগুলো যোগ করেছি তো সেক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি দশ হাজার পাঁচশো ষাট এবং প্রথম কন্ডাক্টার দশ হাজার দুশো চুয়াত্তর এবং দ্বিতীয় কন্ডাক্টার আট হাজার চারশো ছাব্বিশ টাকা তাই এখানে প্রচুর ভাগ থাকে অঙ্কটার মধ্যে অনুপাত করতে পারলে এক নম্বর পাঁচটা ভাগে ভাগ করা ছিল এরপর একটা সমাধান আছে সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো নিয়ম পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি এবং খুব সহজ সমাধান ছিল এক লস করে সমাধান করলে আসে মাইনাস নয় আর সাত এর পয়েন্টটা ছিল একটু ক্রমিক সর্ণপাতি দেওয়া আছে তাদের যোগ কুণফল একশো তেতাল্লিশ শ্রমিকটি গঠন করতে সিধা আছে যে সূত্র প্রয়োগ করতে হবে যেহেতু এখানে সিধা আছে যে সূত্র প্রয়োগ করতে হবে বলে দিয়েছে যে প্রয়োগ করবে না সে জিরো মার্কস পাবে বাকিরা শুধু শ্রমিকরণ গঠন করলে এক নম্বর আর বাকি অঙ্কের জন্য দু নম্বর টোটাল মোট তিন নম্বর অঙ্কটা পাবে সেক্ষেত্রে এখানে উত্তরটা এসেছে এগারো ও তেরো এরপর একটা করণীয় অঙ্ক আছে টু প্লাস রুট তুলে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান আর এক্স ওয়াই বাই ওয়ান প্লাস এক্স ওয়াইয়ের মান কত তো আমরা প্রথমে ওয়ায়ার মান বের করেছি এক্স ওয়াই গুণ করে তারপর পুরো মানটা পেয়েছি এরপরে যেটা আছে একটা ভ্যারিয়েন্স অঙ্ক আছে এ ভ্যারিসেস বি ভ্যারিসেস সি হলে এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস সি কিউ ভ্যারিসেস থ্রি এ বি সি তো এখানে ভেদ ভেদ অশূন্য কেউ আনার দুটি অশূন্য ভেদ দেবো কথাটা অবশ্যই লিখতে হবে না লিখলে পুরো জিরো মার্কস পাবে বাকিটা পুরো অঙ্ক করার জন্য বাকি পুরো টোটাল মার্কস পাওয়া যাবে অনুপাত সমানুপাত থেকে একটা সহজ অঙ্ক দিয়েছে এক্স ইস টু ও এ ওয়াই ইস টু বি জেড ইকাল সি হলে এটা মান কত ত
একটা সমীকরণ দেয়া আছে সেখান থেকে এক্স বাই ওয়াই বাই বি জেড বাই সি প্রমাণ করতে বলেছে তো আমরা এক্ষেত্রে প্রথমে সংযোজন প্রক্রিয়া করেছি তারপর জিরো এসেছে এবং প্রত্যেকটা পার্টকে জিরোর সঙ্গে সমান করে দিয়েছি সমান করে দিলে এক্স বাই এ ওয়াই বাই বি জেড বাই সি এসে গেছে প্রমাণিত হয়ে গেছে এরপরে বৃত্তাংশ সব প্রম উপাদ্য আছে সব প্রমাণ করা সকল বৃত্তাংশ তো কোনই সমান তো এক্ষেত্রে তো চিত্র অঙ্কনের জন্য এক নম্বর দেওয়া হয় ব্যাখ্যা অঙ্কনের জন্য এক নম্বর থাকে এবং বাকি জন্য তিন নম্বর থাকে টোটাল পাঁচ নম্বর উপাধ্যায় থাকে তো এখানে পয়েন্টগুলো ঠিকঠাক করে লিখতে হয় প্রমাণ করতে হবে যে অঙ্কন প্রমাণ পাওয়ান্য বিষয় এগুলো সব করে ঠিকঠাক পয়েন্ট পয়েন্ট লিখলে তবে ফুল মার্কস পাওয়া যায় এরপরে সেম আর একটা উপাধ্য দিয়েছে যে দুটি পর্শক অঙ্কন করো পর্শ বিন্দু দুটি বৈশিষ্ট্য বিন্দু সংযোগ রেখার সাথে দৈর্ঘ্য সমান দৈর্ঘ্য সমানে উপাদ্য দিয়েছে শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য সমান কোন সমানটা দেয়নি তো আমরা এখানে শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য সমানে উপাদ্যটা করে ফেলেছি এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দুটো প্রয়োগ থাকে উপাদ্য উপাদ্যের প্রয়োগগুলোকে আমাদের করতে হয় তো উপাদ্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা শুধু ছবি আঁকার জন্য এক নম্বর দেওয়া থাকে এবং বাকি প্রমাণের জন্য দু নম্বর দেওয়া থাকে তো এখানে খুব সহজ একটা সম্পাদ উপাদ্য প্রয়োগ দিয়েছিল যে পি ও পিবি দুটি বিতে ব্যাস হলে এ কিউ বি হচ্ছে বিন্দুদের সমরেখ তো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পাচ্ছি তার সমরেখ এসেছে এর সঙ্গে আরেকটা দিয়েছিল যে সমকণী ত্রিভুজের এ কোন নব্বই ডিগ্রি বিসি ও এডি লম্ব হলে প্রমাণ করা হয়েছে এত তো আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করেছি শুধুমাত্র ছবি আঁকার জন্য এক নম্বর আর বাকি পুরো ক্যালকুলেশনের জন্য পুরো থিওরিটা থাকে এখানে ত্রিভুজদের ক্ষেত্রফলগুলো আগে বের করে নিয়েছে এবং সদৃশ কোনো কনসেপ্ট দিয়ে বাকি অঙ্কটা হয়ে গেছে এরপর চার সেমি ও তিন সেমি একাংশ দুটি মধ্য সমানুপাতি অঙ্কন তো মধ্য সমানুপাতি অঙ্কন করতে হবে আমাদের এখানে নাম্বারটা ডিভিশন এইভাবে থাকে বৃত্ত অঙ্কনের জন্য এক নম্বর লম্ব সমান্তিকরণ অঙ্কনের জন্য এক নম্বর অর্ধবৃত্ত অঙ্কনের জন্য এক নম্বর আর লম্ব অঙ্কনের জন্য এক নম্বর টোটাল চার নম্বর এবং টোটাল চিত্রটা কমপ্লিট হলে পাঁচ নম্বর তো আর্ধেক ছবি আঁকে আসলে অনেকে কিছু নাম্বার পেতে পারে তিন সেমি দেশাতে একটি বৃত্ত অঙ্কন বৃত্ত পেয়ে এই বিন্দু পশ্চ অঙ্কন করো তো বৃত্তটা অঙ্কন করার জন্য দু নম্বর ছিল এবং পশ্চ অঙ্কনের জন্য তিন নম্বর এইভাবে নাম্বারটা ডিস্ট্রিবিউশন থাকে সচরাচর যদি সাইন্স শত ডিগ্রি কাল্টি এক্স বাই ওয়াই হয় তাহলে সেক শতর সাইন্স তিয়াত্তরের মান কত জানতে চাইছে তো আমরা সেক্ষেত্রে সাইন্স শত থেকে কস শতর মান বের করে নিয়েছি এবং তারপর মানগুলো বসিয়ে দিয়ে দেখতে পেয়েছি যেটা প্রমাণ প্রমাণ দেওয়া ছিল সেটা হয়ে যাচ্ছে এরপর আরেকটা অঙ্ক ছিল যে ষষ্ঠী পদ্ধতি বৃত্তটির মান নির্ণয় করো তো আমরা এক্স ডিগ্রি ওয়াই ডিগ্রি ধরে নিয়ে প্রথমে দুটোকেই ষষ্ঠী পদ্ধতি বের করে তারপর দুটোকেই বৃত্তীয় মান বের করেছে ষষ্ঠী পদ্ধতি বের করার জন্য এক নম্বর ছিল বৃত্তীয় পদ্ধতি বের করার জন্য এক অঙ্ক নম্বর ছিল সমীকরণ গঠনের জন্য এক নম্বর এরপরে যেটা ছিল একটা মান নির্ণয় দিয়েছিল মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা মানগুলো বসাতে পারলে এক নম্বর পাওয়া যায় এবং টোটাল ক্যালকুলেশন ঠিকঠাক হলে তার জন্য আসে এবং উত্তরটা এসেছে সাতষট্টি বাই তেরো সাতষট্টি বাই বারো এরপর একটা হাইটেন ডিস্টেন্স অঙ্ক দিয়েছে একটি হ্রদে এইচ মিটার বিন্দু থেকে কোনো মেঘের উন্নতিকরণ আলফা অবনতিকরণ বিটা এবং প্রমাণ করে যে মেঘ দেখা যাচ্ছে তার মেঘের দূরত্ব এত তো আমরা সেক্ষেত্রে ছবিটাই মেন ছবিটা ক্ষেত্রে আলফা কোন বিটা কোন উন্নতিকরণ অবনতিকরণ সব ভালো করে দেখাতে হয় এবং আমাকে এখানে জানতে চেয়েছিল ছবি অনুসারে সিজি এর মান কত তো আমি দুটো সমকোণ ইউজ পেয়েছি ধর্মগুলো থেকে প্রথমে এক্স এর মান বের করেছি তারপর সিজি এর দূরত্বে অতিভূজ সমান সমান অতিভূজ যেহেতু এত করে নিলে আমরা পুরো উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি এটা বেশ বড় সড়ো অঙ্ক দিয়েছিলাম এর সঙ্গে একটা সহজ অঙ্ক দিয়েছে দুটি স্তম্ভ আছে একশো আশি মিটার ও ষাট মিটার তাদের মধ্যে প্রথমটি চূড়া উন্নতিকরণ সিক্সটি হলে দ্বিতীয়টি চূড়া উন্নতিকরণ কথা হবে ছবিতে উন্নতিকরণ অবনতিকরণ অবশ্যই ভালো করে দেখাতে হবে না হলে নাম্বার কাটা যায় এবং জিরো মার্কসও দিতে পারে এবং ছবি ঠিকঠাক করে আঁকতে হবে তো আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি দেখি যে সেক্ষেত্রে তিরিশ ডিগ্রি এসেছে দ্বিতীয় এর উত্তর এই প্রশ্নটির উত্তর হলো তিরিশ ডিগ্রি এরপর একটা সময় বলেছে লম্বিতার চৌকিতে লোহান হলে বই ব্যাসাতে দেওয়া আছে অন্তব্যাসাতে দেওয়া আছে নলটি সম্ভব দলে ক্ষেত্র দেওয়া তাহলে নলটি দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো আমরা যেহেতু ফাপান এটা একটা সেই ফর্মুলাটা লিখেছি লিখে নিয়ে মানগুলো বসিয়েছি এবং ক্যালকুলেশন করেছি ফলে এইচ এর মান এসেছে কুড়ি কুড়ি সেমি হচ্ছে উত্তর এই পরিমিতি অঙ্কটি উত্তর হচ্ছে কুড়ি সেমি একটা নয় ডেসিমি অন্তবিশুদ্ধ অর্ধগুলোকে পাত্র সম্পূর্ণ জলপূর্ণ আছে তিন সেমি ব্যাস ও চার সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট চৌকিতে বোতল ভর্তি করা যাবে পাত্রটি খালি করতে কতগুলি এরূপ বোতল দরকার পড়বে তো আমরা প্রথমে
এরপরে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু বৃত্তাতার ভূমিতলে ব্যাস ও উচ্চতা দেয়া আছে দেড়টা কেসে পাঁচশো তার লম্ব করতে তো প্রথমে আমাদের যেহেতু ব্যাস আর উচ্চতা দেওয়া আছে আমাদের তীর্যক উচ্চতা বের করতে হচ্ছে তারপর পাঁচশো তালে ক্ষেত্রফল বের করতে হচ্ছে তারপর দেড়টা কেসে মোট খরচ কত হচ্ছে আনতে হচ্ছে তো এখানে তীর্যক উচ্চতা বের করার জন্য এক নম্বর পাঁচশো তাল বের করার জন্য দু নম্বর আর খরচ বের করার জন্য এক নম্বর ছিল এইভাবে টোটাল চার নম্বরটা ডিভিশন থাকে এরপরে আমাদের একটা গড়ের অঙ্ক দিয়েছে যৌগিক গড়ের তো প্রথমে সবটাকে তৈরি করে নিতে হয়েছে এবং ফর্মুলা ফেললে সেটা একত্রিশ পয়েন্ট জিরো নাইন উত্তর আসছে এর সঙ্গে একটা মধ্যমা নির্ণয় অঙ্ক দিয়েছে তো মধ্যমাটা নির্ণয় যদি আমরা ফর্মুলাটা ঠিকঠাক করে ফেলি তাতে তো হচ্ছে ফর্মুলায় মান বসাতে পারলে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট সিক্স সেভেন উত্তর আসছে এর সঙ্গে পরে এই এখানকার লাস্ট অঙ্ক যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে সংখ্যাগুরু মান সংখ্যাগুরু মানটা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফরটিন পয়েন্ট ফোর আসছে তাহলে এই টোটাল হচ্ছে ক্যালকুলেশন এবং ক্যালকুলেশনের পাশে এই কথাগুলো লিখে দিতে হবে সঠিক সূত্র প্রয়োগের জন্য এক নম্বর থাকে মান প্রতিস্থাপন করার জন্য এক নম্বর থাকে এবং টোটাল ক্যালকুলেশনের জন্য দু নম্বর থাকে টোটাল তো এই হচ্ছে টোটাল প্রত্যেকটি অঙ্কের এখানে অ্যান্সার বলে দেওয়া হলো মাধ্যমিকে যা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছো তারা অঙ্কের অ্যান্সারগুলো চেক করে নিতে পারো এবং যদি তোমাদের এটা কোনো উপকারে লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে দিও আর শেয়ার করতে